ഇന്ന് ഞാനൊരു പച്ചടിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പച്ചടിയാണ് ക്യാഷ്യനായിട്ട് വെച്ചുള്ളൊരു പച്ചടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം അരച്ചെടുക്കണം അതിനെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ബൗള് വെച്ച ശേഷം അരച്ചെടുക്കാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ക്യാഷ്യനട്ട് വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പിടി ക്യാഷ്യനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്യാഷ്യനട്ട് വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പച്ചമുളക് ഇപ്പോൾ പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൊരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ഇതിപ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എരിവ് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളക് ഞാൻ എണ്ണയായിട്ട് പൊട്ടിച്ച് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം കുറച്ച് തേങ്ങ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ തിരികിയത് ആ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം ഇത് ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കരുത് ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കരുത് നമുക്ക് അത് അരയാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇനി ഇത് നന്നായി മഷി പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ആ അണ്ടിപ്പരിപ്പും പച്ചമുളകും തേങ്ങയും കൂടെ നല്ല മഷി പോലെ അരിച്ചെടു അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് തൈര് കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് അരിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം പച്ചടിയാകുമ്പോൾ അതിന് തൈര് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിപ്പം ഞാൻ ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ചേർത്ത് അത് കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതിപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായെങ്കിൽ തൈര് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പാത്രത്തിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ അരച്ചെടുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പും തേങ്ങയും അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പം ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പും തേങ്ങയും പച്ചമുളക് എല്ലാം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്തത് നിങ്ങൾക്ക് പുളി അനുസരിച്ച് തൈര് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ അടിച്ചെടുത്തത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അത് ആ അടിച്ചെടുത്തതെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് വറുത്ത് ഒഴിക്കണം കടുക് വറുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനത് എന്താന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറു നമുക്കിനി കടുക് വറുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം കടുക് വറുക്കാനായി ആദ്യം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക പാൻ ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് പാൻ ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ഉഴുന്നിട്ട് ഉഴുന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവണം അപ്പം ഉഴുന്ന് അധികം ഇടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉഴുന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഉഴുന്നിനി നന്നായി ബ്രൗൺ കളർ ആവണം അതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉഴുന്ന് മൂത്ത് നല്ല മണം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉഴുന്നിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് നമ്മുടെ പച്ചടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കടു വറുത്തത് പച്ചടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് 
ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു ചെറിയ അരമുറി സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണിത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം ഒരു രണ്ട് നമ്മൾ കായപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി ഈ കായപ്പൊടി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കടുക് വറക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ കടുക് വറുത്തപ്പോൾ അത് അത് വിട്ടുപോയി കായപ്പൊടി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കായപ്പൊടി സെപ്പറേറ്റ് ചേർത്തത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടും ഉള്ളൊരു പച്ചിരിയാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ആഷസ് കിച്ചൺ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആഷ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നത് വരെ നന്ദി താങ്ക്